はい、えー、皆さんこんにちは、えー、本日が2020年の6月27日ですねえー、と土曜日なんですちょっとすいませんねあのここにねあの三脚の影が映ってるかもしれないんですけどえー、と夕方収録になるとね入っちゃうんですよ<笑>、えー、そういう仕様で、えー、と今日ね、えー、特に雨降っててねあのー、なんかなこっち側の窓がね暗いので、えーとまあ、電気つけてるんですけどするとね、えー、とここの部屋は、えー、とこういう仕様でここに影が映っちゃうという多分映ってますね影がねまあ仕方ないですすいません、えーまあ、そういう仕様で、まあ、今日ね、あのー、かなり九州地方雨降っててまあ梅雨だから仕方ないんですけどね、えー、まあ毎年ね、えー、水害が起きるクラスの雨っていうのが降ってて。えー、またね、えー、と今年もかなり集中豪雨が来ているので、えー、とまだね、えー、後半の、えー、梅雨の大雨ってこの、えー、と6月の一番ね、えー、末から7月の中旬ぐらいまでかなが降りやすいので気をつけていきましょうという話なんですが、えー、とすいませんここまで前置きで。えーと本日はですね教えたがりの人は、えー、気をつけようと。えー、ボルダリングフリークライミングですね、えー、これ何の話してるかっていうと、あのー、こういうことなんですね結論から申し上げますと、えー、ボルダリングフリークライミングにおいて、あのー、勝手に教えるのはねに、えー、教えるのはは、えー、とマナー違反ですよってことですね。えー、こうかな。<笑>という話をしたくて、えー、っとですね、そういう感じの話なんですね。えー、まあ、多分ね、私のね、動画をね、長らく見てる方は、えー、っと、多分ね、お気づきというか、まあ、普通に分かられるかと思うんですけど、私、やっぱこう、教えたがりなんですよね。うん。まあまあ、こういう動画をね、えー、もう今だけで500本近く作ってるんですけど、まあ、基本ね、えー、教えたがりなんですね、えー、多分ねなんか曲がり間違って大学行くとこ間違えてたら多分ね学校の先生になってたかなと思うんですね、えー、多分向いてたと思うんですね<笑>結構ねえー、っとそうそう一瞬ねあのちょっと動画上でねあの言ったこともあるかと思うんですけど私高校でねちょっと、ね、教えてたこともあったんですね、うん、その時結構誘われたんですよ高校の先生にならないかって言って、えー、で親類にもね高校の先生もいてえー、まあまあ親類演者にもねせあとまあ学校のつながりの、えー、人たちも高校の先生とか小学校の先生中学校の先生まあまあ結構先生つながり多かったんで、まあ、やっちゃいないよみたいな感じのとこはあったんですけどまあそれにはならなかったですね<笑>勉強はあんまりできなかったからかもしれないんですけどまあまあ、あのー、教えたがりなんですね、えー、だからこそ、えー、むっちゃ気をつけてましたはい。えー、これに関してはねあの私どうしても教えすぎちゃうので、えー、かなりね、あのー、特に教えちゃいけないのは、えー、ムーブかなムーブ動きですね、うん、これに関して言っちゃうとそのクライミングの、えー、と本質というかですねえー、この面白さを削いでしまうというねもうこうやって絶対やっちゃいけないんですけど、えー、なので私も本当ね教えたがりだったんで、えー、もう本当にねあこの人はこれまあ教えちゃいけないんだけどあまりにも何て言うかな、えー、と迷いに迷いすぎててもう朝完全にこう道がこうあってねでえー、とこの辺の道をこう踏み外したぐらいだったら私教えないんですよね、えー、ちょっとこう踏み外したぐらいではここはまあ目的地としてね、えー、こう踏み外したぐらいでは、えー、教えたりしないですねまあこれだとまだこう行き着くこう可能性があるじゃないですかこうリカバリーしてこう行き着く、えー、人によってはね、えー、これがもうあさっての方向にこっちへ進んでるこっちが目的なのにこっちへ進んでるみたいな人はえー、と教えていいですかと言って、えー、まあまあすまなさそうにこうああこうしたらまあもうちょっといいかもしれませんねとじゃあちょっとこっちの方向に軌道修正していくと、うん、あまりにもこっちへねあさっての方向に行ってる人はね、えー、ちょっともうそれでクライミングやめちゃいそうだし、うんまあまりにかわいそうという
かまあまあなんと言ったらいいかなうんうんなのでまあまあとりあえずこっちの方面に進めばいいんだよぐらいの感じで教えるのがまあ私的にはいいのかなと思っておりますえというのはねこうやってこう迷ってこう他の方向に行くのも一つの勉強なんですよねうんあのやっぱこう日本,のは日本の教育のこと言ったらあれかもしれないですけどこう踏み外さないように踏み外さないようにっていうふうにしたら、えー、とクライミングダメだと思うんですね。うんあのー、多少はね間違いつつ、えー、その間違った中でまだ学ぶこともあると思うので、えー、ああでもないこうでもないってそれでこう自分でここにたどり着いたらね、えー、この辺はねあのすっごい力になるんですよ。あのそれ迷いに迷いつつもね自分なりにこうあのなんて言ったらいいかな答えを出したらすごい力になりますえなので、えー、あからさまにこう教えすぎちゃうと良くないなと思います、えー、ということですねはい、えー、で教えすぎちゃう、えー、人はねやっぱこう親切の心で教えてるとは思うんですけどもえー、と時にはやっぱりこう迷惑行為なんですよねクライミングにおいては。で多分ね一番教えちゃいそうな人っていうのは私みたいなおっちゃんですよね<笑>おっさんがやっぱ教えちゃうんですよだから特にねよく見かける私あの他の動画でも言ってるんですけど、えー、クライミングジムをなんか、えー、4軒経営してて、まあ、今も廃業して完全にね、えー、フリーな立場なんで言わせてもらいますけどえっ、ー、とねおっちゃんが多い、うんあのー、見,見てるとね。うん、どっちかというとおっちゃんが若い女の子に教えるっていうのが多いね、うん、それもおっちゃんはもう既婚者ですね大体ね、えー、大体なんかそれが相場が決まってるなって思いますはい、えー、やっぱねこうおっちゃんの既婚者の人ってやっぱりこうだから若い女性にそうと絡めるチャンスってそこしかなかったりするんですねプチうまいそのおっちゃんが教えちゃうんですね、えー、なかな若い女性絡みたいから、うん、あの関わりたいじゃないですかでえー、なんか親切なつもりで教えちゃうでまあまあそれがまあ全くの初心者だったらねあれそれが迷惑行為なのかどうかっていうのも分かんないレベルの初心者だと、あのー、まあそれは別にトラブルにはならないんですけどでかなりやり込んでるような女性の方とかでそれを無理やり教えちゃったりすると。えー、とその、ね、女性の方もな「なんで教えるの?」みたいな感じで、えー、若干喧嘩までいかないけど、えー、とトラブルのもとになりますで、えー、教えすぎはねトラブルのもとなので、うん、これは、えー、と基本ね、えー、悪と覚えておいた方がいいと思いますよ。うん、あの親切のつもりが悪いことというねこれ最悪なパターンなんですけど、えー、これはもうよくあり,あ,るありがた迷惑ね。あるので、えー、教える側っていうのがやっぱこれ気をつけないといけないですね。うん、9割方教える人が気をつけないといけない。えー、私がこう長年見てきた中でね、8割9割ぐらいは、えー、教える側のそのちょっと経験ある若干うまい、えー、おっちゃんがこう若い。えー、女性の方とかまあまあ男性の方が教えたりもあるんですけどね、まあ、若い子に教えたりとかね、うん、なんかしたりする場面っていうのが私の中でよく目についたかなと思います。はいえー、なので、えー、特にねその教えたがりのおっちゃんでもねどう注意していいかね逆逆若干ねこう分かりづらいんですよね。えー、なんでかっていうと男の人プライドがあるからね。うんやっぱこうプライドがあるんです高いんですね男の人ねえなので、えー、言葉を選んで注意しないと喧嘩になっちゃうしねうんまあいたんですよいやまあまあ今も多分いらっしゃるとは思うんですけどもうむっちゃむちゃ教えたがりのおっちゃんがい,いらっしゃってもうかなり高齢なんですけど、えー、で教えるんですよでみんなねその教えて過ぎることをそのおっちゃんに、えー、教えもうおじいちゃんですねおじいちゃんに近い人に、えー、教えてあげるんだけどそのおじいちゃんというかですねおっちゃんくらいはめっちゃ親切な、まあ、他のことね本当にめちゃめちゃ親切にいろいろなねあの下働きして、えー、なんかないろんなこうクライマーのために、えー、歩道を整備したりとか、ね、あのボルト打ってあげたりとか。あのいろいろされる方で、まあ、だからこそね
あの無下にもできないっていうのもあってだけどそのね、えー、教えすぎはそれはねマナー違反だよってねみんな教えたかったんだけど言えないんですよ、ねえー、大変でしたある意味で大変でしただから、えー、心に当たりが今ねあってあ私教えすぎだなとか私教えたがりだなって思った人は、えー、これからね特に男性の方若干プライド高い方は注意しましょうね。うんあのみんなね言いたくても言えてないっていう場合があるので、はいえー、それはね注意した方がいいと思いますあ,のあんまりやりすぎると、えー、完全に嫌われます、はいあのねえー、もうせっかくさあの自分でこうオンサイトで、えー、と外の、ね、岩の話なんですけど、えー、そのね課題とかルートオンサイトって一生で1回だけなんですよ。うんそれをねそのおっちゃんがいらんこと、えー、そこのムーブはなんとかでとかって口滑らしたがゆえにねもう台無しになっちゃって、うん、でもうそのねあの登ってた女の子泣き出したりとかね<笑>あったんで、はいあのー、なんかせっかく登ったんだけどそのね聞いてしまったがゆえにその、あのー、オンサイトのトライは台無しなんですよその人にとってはね。いらんことを言ったがゆえにっていうのがあったので、えー、気をつけましょうねはい、えー、そういったお話でございましたありがとうございました